హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మన చుట్టూ ఎన్నో విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఎలా జరుగుతాయో తెలీదు అలాంటి పది ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ కి ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్స్ తెలుసుకుందాం టాపిక్ లోకి వెళ్తే నెంబర్ వన్ సముద్రపు నీటిలో బంగారం కరిగి ఉంటుందంటారు అది నిజమేనా దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం అవును నిజమే సముద్రపు నీటిలో ప్రతి పది ఘనపు కిలోమీటర్ నీటిలో ఒక కిలో బంగారం కరిగి ఉంటుంది భూమి మీద ఉన్న మొత్తం సముద్రపు నీటి నుండి బంగారాన్ని వేరు చేస్తే ఆ వచ్చే బంగారం ఎంత ఉంటుందో తెలుసా ప్రపంచ జనాభా అందరికీ ఒక్కొక్కరికి పది కిలోల బంగారం ఇవ్వవచ్చు అయితే సముద్రపు నీటి నుండి బంగారాన్ని తయారు చేయడం అంత తేలికైన పని కాదు ఎందుకంటే అంత నీటి నుండి దాన్ని రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా వేరు చేయడం అంటే దానికి చాలా డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది అంటే ఒక కిలో బంగారం కావాలంటే దానికి కోట్లలో ఖర్చు అవుతుంది మరి ముందు ముందు ఏమైనా కొత్త టెక్నాలజీ వస్తే సాధ్యపడుతుందేమో నెంబర్ టూ విశ్వం బిగ్ బ్యాంగ్ వలన ఏర్పడింది అనడానికి సాక్ష్యం ఏమైనా ఉందా దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం విశ్వం ఒకప్పుడు అత్యధిక సాంద్రత ఉష్ణోగ్రతలు కలిగిన ఒక చిన్న బిందువు అది పన్నెండు వందల కోట సంవత్సరాల క్రితం పెద్ద శబ్దంతో పేలిపోయి కాంతి వేగం కన్నా ఎక్కువ వేగంతో విస్తరించింది దాన్నే మహా విస్ఫోటనం అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ అంటారు ఆ బిందువు అలా పేలిపోవడానికి కారణాలేంటో ఇప్పటి వరకు తెలియదు అయితే ఈ సిద్ధాంతాన్ని రుజువు చేసే కొన్ని దృష్టాంతరాలు నమోదయ్యాయి బిగ్ బ్యాంగ్ ఉత్పన్నం చేసిన రేడియేషన్ ఇప్పటికీ విశ్వంలో కాస్మిక్ సూక్ష్మ తరంగాలలో తిరుగుతున్నాయని నిరూపించబడింది ఈ కిరణాలను తొలిసారి ఆర్మో పెంజియాస్ రాబర్ట్ నిల్వన్ అనే శాస్త్రవేత్తలు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో కొనుగొన్నారు వీరు అప్పటి ధ్వని తరంగాలను వినడమే కాకుండా ఈ వికరణాల ఉష్ణోగ్రత మూడు కెలివిల్గా గుర్తించారు దీంతో మహా విస్ఫోటనం సిద్ధాంతానికి బలమైన మద్దతు లభించింది కాశ్మీర్ సూక్ష్మ తరంగ నేపథ్య వికరణాలు భూమి వైపు అన్ని దిశల నుంచి వస్తున్నాయి ఈ ధ్వనిని బిగ్ బ్యాంగ్ ప్రతిధ్వనిగా భావించవచ్చు నెంబర్ త్రీ భూమిపై ఉన్నట్లు ఇతర గ్రహాలపై గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంటుందా ఉండదా దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇతర గ్రహాలపై గురుత్వాకర్షణ శక్తి లేదనుకోవడం సరైనది కాదు గ్రహం ఏదైనా ఎంతో కొంత గురుత్వాకర్షణ శక్తి తప్పకుండా ఉంటుంది మన సౌర మండలంలోనే భూమి కన్నా తక్కువ భూమి కన్నా ఎక్కువ గురుత్వాకర్షణ శక్తి గల గ్రహాలు ఉన్నాయి సాధారణంగా ఒక గ్రహపు గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఆ గ్రహపు ద్రవ్యరాశిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది గురుత్వాకర్షణ శక్తి అనడం కన్నా గురుత్వాకర్షణ బలం అనడం మరింత శాస్త్రీయం రెండు వందల ఐదు కిలోగ్రాముల ద్రవ్యరాశి గల వస్తువుపై ఎంత త్వరణం కలిగించే సత్తా ఉందో ఆ బలాన్ని గురుత్వాకర్షణ బలం అని అంటారు మన భూమికి ఇది తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది న్యూటన్లు కాగా బుధగ్రహంపై ఇది కేవలం మూడు పాయింట్ ఎనిమిది న్యూటన్లు మాత్రమే చంద్రుడిపై ఇది సుమారు ఒకటి పాయింట్ నాలుగు న్యూటన్లు అయితే మన సౌర మండలంలో అతి పెద్ద గ్రహమైన బృహస్పతిపై ఉండే గురుత్వాకర్షణ బలం సుమారు ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది న్యూటన్లు అంటే భూమిపై వంద కిలోల బరువు ఉండే ఒక వస్తువు బృహస్పతిపై సుమారు రెండు వందల యాభై కిలోల బరువు తూగుతుంది అదే చంద్రుడిపై చూసుకుంటే కేవలం పదిహేను కిలోలు మాత్రమే ఉంటుంది నెంబర్ ఫోర్ నాగుపాములు విషం కాలక్రమేనా మణిగా మారుతుందని చెబుతారు అది నిజమేనా దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం పాములు మణులను సృష్టించలేవు నాగుమణులు అంటూ ఎక్కడా లేవు పాములు విషం గట్టిపడి అదే మణిగా మారుతుందనడం కూడా నిజం కాదు పాములకు సంబంధించినవన్నీ మూఢనమ్మకాలు ఇన్ని అన్ని కావు పాములు పగపడతాయని అనుకుంటారు అది కూడా తప్పే పాములు నాగస్వరాన్ని వింటూ ఆడుతాయి అంటారు అది కూడా నిజం కాదు ఎందుకంటే పాములకు చెవులు లేవు పాములు పాలు తాగడం కూడా నిజం కాదు అలాగే జరిగిపోతూ మగపామే కానక్కర్లేదు అలాగే పాములని విషపూరితం కూడా కావు నెంబర్ ఫైవ్ గ్యాలక్సీలో మనం చూస్తున్న సూర్యుడు కాకుండా చాలా ఎక్కువ సూర్యుళ్ళు ఉన్నాయని అంటారు మరి భూమి లాంటివి కూడా చాలానే ఉండాలి కదా దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సూర్యుడు తదితర నక్షత్రాలు కోటానుకోట్లుగా ఉన్న సముచ్చయాన్ని నక్షత్ర రాశి అంటే గ్యాలక్సీ అని అంటారు మన సూర్యుడు ఉన్న నక్షత్రం పేరు పాలకొంత గ్యాలక్సీ దీనినే మిలికేవ గ్యాలక్సీ అని కూడా అంటారు ఇది వంపు తిరిగిన పళ్ళ చక్రంలా ఉంటుంది అంటే పేరాబోలాలాగా మధ్యలో ఉబ్బుగా అంచులో పలచగా ఉంటుంది ఈ పాలపుంతలో ఒక అంచు నుంచి మరొక అంచుకు పాలపుంత కేంద్రం గుండా సుమారు లక్ష కాంతి సంవత్సరాలు నిడివి ఉంటుంది 
అంటే మన పాలకొంత గ్యాలక్సీల వ్యాసం సుమారు ఒక లక్ష కాంతి సంవత్సరాలు ఇలాంటి గ్యాలక్సీలలో నాలుగు లక్షల మిలియన్ల వరకు నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఇందులో సూర్యుడు కూడా ఒక నక్షత్రమే మన గ్యాలక్సీలోనే మనకు సూర్యుని తర్వాత అతి సమీప నక్షత్రం పేరు ప్రాక్సిమా సెంటరే ఇది మనకు దాదాపు నాలుగు కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది అంటే అక్కడి నుంచి కాంతి సెగనుకు మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల వేగంతో వస్తూ ఉన్న మనల్ని చేరడానికి నాలుగు సంవత్సరాలు పడుతుంది ప్రతి నక్షత్రానికి మన సూర్యుడికి ఉన్నట్లే గృహ కుటుంబం ఉండాలన్న నిబంధన లేదు ఒకవేళ ఉన్న మన భూమి లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న గ్రహాలు అక్కడ ఉండాలని కానీ ఉండకూడదని కానీ ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏమీ తెలియదు డ్రేక్ అనే శాస్త్రవేత్త అంచనా ప్రకారం ఈ విశాల విశ్వంలోని కొన్ని కోట్ల ప్రాంతాలలో భూమిని పోలిన స్థావరాలు ఉన్నాయని జీవం ఉండడానికి ఆస్కారం ఉందని కంప్యూటర్ నమూనాల ద్వారా తెలియజేశారు ఇంత ఆధునిక అంతరిక్ష పరిశోధన పరికరాలు ఉపయోగించి ఇంతవరకు భూమిని మినహాయించి మరెక్కడ జీవం ఉన్నట్లు ప్రయోగాలు రుజువు కాలేదు ముందు ముందు తెలియొచ్చేమో చూడాలి మరి నెంబర్ సిక్స్ సముద్రాల లోపల అగ్ని పర్వతాలు ఉన్నట్లే జలపాతాలు కూడా ఉన్నాయంటారు అది నిజమేనా దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సముద్రాలు చాలా లోతైనవి ఇందులో ఉన్నవి కేవలం ఉప్పు నీరు మాత్రమే సాధారణంగా సముద్రపు నీరు సముద్రంలో పడడం అంటూ ఉండదు అక్కడక్కడ నదులు సముద్రాలు కలిసే చోట సముద్ర మట్టం కన్నా నదిలో నుంచి పడే నీరు చాలా ఎత్తు నుంచి పడినట్టయితే ఆ జలధార పడ్డ చోటే సముద్రపు నేలలో ఏదైనా నెర్రెలు ఉన్నట్లయితే ఆ నెర్రెలలోకి నీరు కిందకి జారినట్లు కనిపిస్తుంది అవి సముద్రపు జలపాతాలు కావు మామూలు జలపాతాలే మారిషన్ ద్వీపాల్లో అక్కడక్కడ కొన్ని చోట్ల ఇసుక మేటలతో పాటు సాంద్రతరమైన కాల్షియం సల్ఫేట్ పదార్థపు రేణువులు సముద్రపు నేల ఎగుడు దిగుడుల్లో చారికల్లాగా పేరుకోవడం వల్ల సముద్రములోనే జలపాతం ఉన్నట్లు భ్రమ కలుగుతుంది నిజానికి సముద్రములో ఎక్కడ జలపాతాలు లేవు నెంబర్ సెవెన్ విశ్వంలో ఉష్ణోగ్రత స్థాయి కాలంతో పాటు ఎక్కువ అవుతుందా దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం కోట్లాది సంవత్సరాల నుంచి విశ్వంలో ఉండే నక్షత్రాలన్నీ అంతరిక్షంలోకి వెలుగు వేడిని వెదజల్లడం వల్ల ఈ పాటికి విశ్వం అంతా కొంతమేరకు వేడెక్కుతూ ఉంటుందని అనుకోవచ్చు కానీ విశ్వం నిరంతరం వ్యాపిస్తూ ఉండడం వల్ల నక్షత్రాలు వెదజల్లే ఉష్ణవాహకం కూడా అతి నెమ్మదిగా జరుగుతుందనే విషయం కూడా మనం గుర్తించాలి అందువల్ల పద్నాలుగు బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం బిగ్ బ్యాంగ్ వల్ల ఏర్పడిన విశ్వంతో పాటు ఆవిర్భవించిన ఉష్ణం క్రమేపి నెమ్మదిగా తగ్గిపోతూ ఉంది ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ప్రపంచంలో ఉండే అతిపెద్ద టెలిస్కోప్తో పదకొండు బిలియన్ కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉండే గ్యాలక్సీలోని కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అణువులను పరిశీలించారు ఆ అణువులు ప్రవర్తన ఆధారంగా వాటి పరిసరాలలో ఉండే ఉష్ణోగ్రతను అధ్యయనం చేశారు ఆ పరిశోధనల మూలంగా ప్రస్తుతం ఉండే ఉష్ణోగ్రతల కన్నా అప్పటి ఉష్ణోగ్రతలు ఏడు డిగ్రీల సెల్సియస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని ధృవీకరించారు అంటే విశ్వంలో ఉష్ణోగ్రత స్థాయి నెమ్మదిగా తగ్గుతుందని తేలిందన్నమాట కానీ భూ వాతావరణంలో మాత్రం మానవ తప్పిదమైన వాతావరణ కాలుష్యాల వల్ల ఉష్ణోగ్రత స్థాయి నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది నెంబర్ ఎయిట్ జంతర్ మంతర్ అంటే ఏమిటి అది అసలు ఎక్కడ ఉంది దాని గురించి విషయాలు ఏంటో చెబుతారా దీనికి సమాధానం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు మన దగ్గర పెద్ద పెద్ద టెలిస్కోపులు ఉన్నాయి వాటితో అంతరిక్షంలోని నక్షత్రాలు గ్రహాల గమనాలను చూసి అనేక విషయాలను తెలుసుకోగలుగుతున్నాం కానీ సాంకేతిక పరికరాలు ఏవి లేనప్పుడు అంటే దాదాపు మూడు వందల సంవత్సరాల కిందట ఇలాంటి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఒక మహారాజు ఒక అద్భుతమైన కట్టడాన్ని నిర్మించాడని మీకు తెలుసా అదే జంతర్ మంతర్ అనే వేదశాల రాజస్థాన్లోని జైపూర్లో ఉన్న దీనిని ఇప్పుడు యునెస్కో వారు ప్రపంచ వారసత్వ సంపదల్లో ఒకటిగా గుర్తించారు జంతర్ మంతర్ పేరు వినడానికి వింతగా ఉన్న దానికి అర్థం ఏంటో తెలుసా లెక్కలు కట్టే యంత్రం అని సంస్కృత పదాలైన యంత్ర మంత్ర నుంచి ఈ పదాలు రూపాంతరం చెందాయి అందుకే దీనిని జంతర్ మంతర్ అంటారు ఈ స్థలానికి వెళ్ళి చూస్తే రకరకాల ఆకారాల్లో ఉండే రాతి కట్టడాలు కనిపిస్తాయి ఆర్కులు త్రికోణాలు వలయాలు లాంటి రేఖ గణితానికి సంబంధించిన ఆకారాలు వాటి పైకి ఎక్కడానికి కట్టిన మెట్లతో వింతగా కనిపించే ఇక్కడి కట్టడాలన్నీ అంతరిక్ష పరిశీలనకు ఉపయోగపడే అద్భుతమైన పరికరాలంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఒక్కో కట్టడం ఒక్కో యంత్రం అనుకుంటే ఇక్కడ దాదాపు పదిహేను యంత్రాలు కనిపిస్తాయి ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కలా పనిచేస్తాయి వీటి సహాయంతో ఎలాంటి వివరాలు లెక్కగట్టేవారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఖచ్చితమైన సమయం తేదీ గ్రహణాలు నక్షత్రాల గమనం భూమి కక్ష గ్రహాల స్థితిగతులు ఋతువులు వాతావరణ వివరాలు లాంటివి ఎన్నో సంగతులను గ్రహించేవారు
ఇవి ఇప్పటికీ ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందించడం మరొక విషయం వీటన్నింటిలో ముఖ్యమైన సామ్రాట యంత్ర ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నీడగడియారం సుమారు తొంభై అడుగుల ఎత్తులో ఉండే ఇది సూర్యుని కిరణాల వల్ల ఏర్పడే నీడ ఆధారంగా కేవలం రెండు సెకండ్ల తేడాతో ఖచ్చితమైన సమయాన్ని చూపిస్తుంది దీని నీడ సెకండ్కు ఒక మిల్లీమీటర్ల వంతు కదులుతూ పర్యాటకులకు అద్భుతమైన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న ఉన్నతాంశ యంత్రం ద్వారా గ్రహాల స్థితిగతులను లెక్కించేవారు రాజీ యంత్రతో తేదీలను పండుగ దినాలను తెలుసుకునేవారు తాంత్రి అంత ఖగోళ వస్తువుల అక్షాంశ రేఖాంశాలను కొనుగోడానికి ఉపయోగించేవారు చక్ర యంత్ర అనేది భూమధ్య రేఖ నుంచి గ్రహ నక్షత్రాల కోణాలను తెలిపేది ఇలా రామ యంత్ర దిగంత యంత్ర జయప్రకాశ్ యంత్ర రాశి వలయ యంత్ర ధ్రువ యంత్ర లాంటి కట్టడాలన్నీ రకరకాల వివరాలను అందించేవి జైపూర్ రాజ అయిన సువాయ్ జైసింగ్ టూ దీని నిర్మాణాన్ని పదిహేడు వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ప్రారంభించి ఏడు సంవత్సరాలలో పూర్తి చేశారు ప్రాచీన భారత ఖగోళ శాస్త్రవేత్తగా పేరు పొందిన ఈయన ఇలాంటి కట్టడాలను మన దేశంలో ఐదు చోట్ల కట్టించగా అన్నింటిలో జైపూర్లోదే పెద్దది నెంబర్ నైన్ కీబోర్డుపై అక్షరాలు వరుస క్రమంలో ఎందుకు ఉండవు దీనికి జవాబు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం సాధారణంగా వాడే కీబోర్డును క్వర్తి కీబోర్డు అంటారు ఈ కీబోర్డు పై వరుసలో ఉన్న మొదటి ఆరు అక్షరాలు క్యూడబ్ల్యూఈఆర్టీవై కాబట్టి వాటిని కలిపేసి క్వర్తి అని పలుకుతారు ఈ తరహా కీబోర్డును పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో అమెరికాకు చెందిన క్రిస్టోఫర్ షోల్స్ రూపకల్పన చేశారు అంతకు ముందు ఏబిసిడి లాగా వరుసగా ఉన్న కీబోర్డుపై ఆయన కొన్ని ఇబ్బందులు గమనించారు ఇంగ్లీష్ భాషలో కొన్ని అక్షరాలు అతి ఎక్కువ సార్లు కొన్ని అక్షరాలు అయితే అతి తక్కువ సార్లు వస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకు క్యూ జెడ్ డబ్ల్యూ ఎక్స్ ఎఫ్ వంటి అక్షరాల వాడకం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అచ్చులైన ఏఈఐఓయూలతో పాటు పిబిఎల్ఎంఎన్కేఎల్ వంటివి ఎక్కువసార్లు వస్తాయి అక్షరాల మీద తీవ్రమైన ఒత్తిడి లేకుండాను ఎక్కువసార్లు వచ్చే అక్షరాలు చేతి వేళ్లకు అనుకూలమైన స్థానాల్లో ఉండేలా సోల్స్ తాను రూపొందించిన టైప్ మిషన్ కీబోర్డ్ను క్యూర్టీని కనిపెట్టారు అది ఇప్పుడు మనకి కంప్యూటర్ కీబోర్డ్లో విస్తరించింది కానీ ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం క్యూర్టీ కీబోర్డు కన్నా మరింత సులువైన కీబోర్డ్ అమెరికాలో ఉన్నట్లు రుజువు చేశారు ఉదాహరణకి డోరాకి కీబోర్డ్ ఒకటి కానీ ఇది అంతగా ప్రచారంలోకి రాలేదు ఇప్పుడు ఒకటి అలవాటైన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి ఎవరు నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతారో చెప్పండి నెంబర్ టెన్ పెద్ద సరస్సు రంగులు మారుస్తుంది దీని రహస్యం ఏమిటి ఇప్పుడు దీనికి జవాబు ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి నీలం రంగు మరోసారి ఆకుపచ్చ ఇంకోసారి పసుపు ఇలా ఆ సరస్సు ఒక్కోసారి ఒక్కోలా కనిపిస్తుంది అదే బ్రిటిష్ కొలంబియాలోని స్పాటెడ్ లేక్ ఏడాది పొడవునా రంగులు మార్చే ఈ సరస్సును చూడడానికి పర్యాటకులు వేలాదిగా వస్తూ ఉంటారు ప్రపంచంలో ప్రకృతి వింతలో ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ సరస్సు యుఎస్ కెనడాల రాష్ట్రాల మధ్య ఉంది ముప్పై ఎనిమిది ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఈ సరస్సును చూసి ఇక్కడ ప్రాచీనులు భయపడేవారంట అదే ఇప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల వారు దీని ఒక పవిత్రమైన సరస్సుగా భావిస్తూ ఉన్నారు ఇంతకీ ఇది ఇలా రంగులు ఎలా మారుస్తుంది ఎందుకంటే ఆ నీటిలో అత్యధిక శాతాల్లో రకరకాల ఖనిజాలు ఉన్నాయి ఆయా ఖనిజాల శాతాన్ని బట్టి రకరకాల రంగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అదే వేసవిలో వెళ్ళి చూస్తే మాత్రం అక్కడ చుక్క నీరు కూడా కనిపించదు ఎండలు పెరిగే కొద్దీ నీరంతా ఎరిగిపోయి బురదంతా రకరకాల గొల్లలో వలయాల్లాగా ఏర్పడుతుంది ఈ వలయాల మధ్య నేలపై చక్కగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు కూడా ఆ సమయంలో ఏర్పడే ఖనిజాల తత్వాన్ని బట్టి ఈ వలయాలు పసుపు నీలం ఆకుపచ్చ లాంటి రకరకాల రంగులతో ఏర్పడతాయి సరస్సు నీటిలో ముఖ్యంగా మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ కాల్షియం సోడియం సల్ఫేట్లు ఉంటాయి వీటితో పాటు సిల్వర్ టెటానియం లాంటి మరో ఎనిమిది రకాల ఖనిజాలు కూడా కరిగిపోయి ఉన్నాయి ఆ కాలాల్లో ఈ ఖనిజాల మిశ్రమాల కారణంగానే సరస్సులోని నీరు రంగులు మారుస్తూ ఉంటుందన్నమాట ప్రపంచంలో ఇంతగా ఖనిజాలు అధికంగా కరిగి ఉండే సరస్సు ఇదే వేసవు కాలంలో నీరు ఎరిగిపోయినప్పుడు ఈ ఖనిజాలు స్పటికల్లాగా గట్టిపడతాయి అవి రకరకాల రంగుల్లో కనువిందు చేస్తాయి అందుకే ఈ చెరువుకు స్పాటెడ్ లేక్ అని పేరు వచ్చింది ఇక ఆ చుట్టుపక్క ఉండే ప్రజలకు ఈ సరస్సు అంటే ఎంత ఇష్టమో దీనిని కీలుకని పిలుచుకుంటారు ఈ నీటికి చర్మ రోగాలను అనారోగ్యాలను తగ్గించే గుణం ఉందని నమ్ముతారు ఒంట్లో బాగోలేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి సరస్సులో ఉంటారు దెబ్బలు తగిలితే ఈ నీటిని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ పూసుకుంటారు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో ఇక్కడ మట్టిని తవ్వించి దానిని తూర్పు కెనడా ప్రాంతాల్లో ఉన్న యుద్ధ సామాగ్రి తయారు చేసే పరిశ్రమలకు టన్నుల కొద్దీ తరలించారు 
ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన వీడియో మీకు ఏ ఆన్సర్ అయితే బాగా నచ్చిందో కామెంట్ చేయండి మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి చాలు మరింత సమాచారం కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి రేపు సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు హ్యాపీగా ఉండండి